لیکن کیا یہ کنڈا ایسے ہی لگا ہو سکتا ہے کیا یہ بجلی چوری ویسے ہی لگی ہو سکتی ہے یا پھر واپڈا کے ایٹ لیس لور کیڈر کے ملازمین کو اور لور افسران کو اس کے بارے میں پتا ہو سکتا ہے کیا ان کی ملی بھگت کے بغیر بجلی چوری کرنا پوسبل ہے یعنی اس حوالے سے بات کریں گے اور اگر بجلی چوری پوسبل نہیں ہے ان کے ملی بھگت سے تو پھر آخر ہو کیا رہا ہے اور یہ کرپشن کو کون پکڑے گا کب ختم ہوگی اور کب پھر ہم لوگ گردشی گرزے کی بھی بات کریں گے کہ آخر گردشی گرزہ ختم ہوگا لوڈ شیڈنگ لائن لاؤسز اور تمام چیزوں کے اوپر قابو پا کر اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کی طرف جائیں میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ہیں ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب اپنے جوائن کیا سویل اگوال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ نے بہت شکریہ سویل صاحب جوائن کرنے کا سویل صاحب یہ بابجا ملازمین اکثر اوقات کسی علاقے میں جائیں اور کنڈے لگے ہوں تو پچھلے کچھ عرصے کے اندر مجھے شو کرنے کا ایک قدہ موقع ملا تو یہ کہا گیا کہ جی یہ خود کہتے ہیں بابجا ملازمین یا پھر اس جگہ کے ڈسٹریبیوشن کی جو کمپنی ہے اس کے ملازمین کہ آپ کنڈا لگا لیں ہمیں اتنے مہانہ دے دیں باقی کام چھوڑیں کیا پوسیبل ہے کہ ان کی ملی بھگت کے بغیر کرپشن ہو سکے ہیں یا چوری ہو سکے ہیں ان کا ان کی ملی بھگت بغیر کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے پھر بہت ریر کیسیز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سارے بجلی چوری کر سکے سندھ خیبر پختون ہم بلوجستان کی بات کریں تو وہاں پہ جتنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا سٹاف ہے انہوں نے بضابطہ لوگوں کے لیے ڈومیسٹک کے لیے اور کمرشل انڈسٹری کے لیے ریٹ فکس کی ہوئے ہیں لوگوں سے کہا جاتا ہے اور سندھ کے اندر یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اور پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر بھی کہ اگر آپ کا گھر کا اتنا لوڈ ہے بجلی کا گھر میں کتنے ایر کنڈیشن ہے منتلی آپ پندرہ سو سے دو ہزار پہ دیجئے گرمی میں آپ ایک ایسی چلائیں یہ دو ایسی چلائیں اسی طرح کمرشل اور سنتی سارفین کے ساتھ بھی ان کی ملی بھگت سے اربو روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے وزارت پانی بجلی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس ابھی فی الحال اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا اس رپورٹ سے ہم نے کچھ فگرز حاصل کیا جس میں بتایا گیا کہ سلانہ مجموعی طور کے اوپر ایک سو پانچ ارو روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے اس جس کے بریک اپ ہے پروونس وائز اس میں پنجاب میں بتیس ارب پچاس کروڑ پہ سندھ میں چونتیس ارب پہ خیبر پختون خواہ میں چار ارب اسی کروڑ پہ کی اور اس کے ساتھ بلوچستان میں پینتیس ارب پہ کی بجلی چوری ہو جاتی ہے اچھا جو گردشی کرزہ ہے اور پاور سیکٹر کے جو مسائل ہیں جو ہماری تقسیم کار کمپنی ہے جنریشن کمپنی بہتر پرفارم نہیں کر پاتی ان میں ان اس کو دگر کے وجوہات میں سے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری بجلی چوری ہے اچھا ماضی کے اندر بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کرنے کا کوئی مؤثر اور بازابطہ قانون موجود نہیں تھا لیکن دو ہزار پندرہ میں پاکستان میں پہلی مرتبہ بجلی چوروں کے خلاف قانون بنایا گیا اور حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ اب ہم بجلی چوری کی شرح میں کمی لائیں گے اور اب بجلی چوروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا لیکن اس کے بعد وہ دعویٰ اور نمٹنے کی جو حکمت عملی تھی وہ دفاتر تک محدود ابھی تک گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آتی مسلم لگ نون کی حکومہ نے جب اقتدار سنبھالا تھا دو ہزار تیرہ کے اندر تو ملک بھر کے اندر بجلی چوروں کے خلاف ایک کمپین شروع کی گئی تھی وزیراعظم نے ہدایات جاری کی تھی ایف آئی اے کو آرڈرز کیے گئے تھے وزارت داخلہ کے توسط سے کہ بجلی اور گیس چوروں کے خلاف آپ ملک بھر میں کاروائی کریں آپ کو متعلقہ جو کمپنی ہیں وہ آپ سے تعاون کریں گی ایف آئی اے کا اگرچہ یہ کام نہیں تھا لیکن اس کو ٹاس دیا گیا چونکہ اس وقت کوئی اور قانون موجود نہیں تھا ایف آئی اے کی ٹیموں نے وابڈا کے کچھ لوگوں کو جو آنسٹ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ان کی خدمات لے کے انہوں نے ملک بھر کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر جتنے بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس تھے جو بجلی چوری میں ملوث تھے اور ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی بجلی چوری کا جتنا نظام ہوتا تھا ان کے سب کی رپورٹس چار کی پنجاب لیول کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ساری رپورٹس جو لاہور کے اندر ہیں اس کے ڈریکٹر ہیں ایف آئی اے کے ڈاکٹر عثمان صاحب ان کے پاس تمام رپورٹس موجود ہیں لیکن آج تک ان کے اوپر عمل نہیں ہوا چونکہ بہت سے بہت سے لوگ کے نام آگے تھے الٹیمیٹلی خمیازہ کون بھگت رہے عوام اور قومی خزانہ اس کو روکنے کی اشیاء ضرورت ہے اس وجہ سے کہ جو مسلم ایک نون کی حکومت کا وعدہ ہے اور عوام کا جو ایک خواب ہے کہ پاکستان کے اندر سے زیرو لوڈ شیڈنگ ہو اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو یہ خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم بجلی چوروں کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے اب دوسرا اس کے اندر ایک اور لوکل گورنمنٹس کا کام ہے پروینشل گورنمنٹس کا کام ہے ایکشن نہیں ہوتا تو کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر نو تقسیم کار کمپنی ہے ان نو تقسیم کار کمپنیوں کا جو انتظامی ان کا جو ان کا جورو ڈکشنز ہے وہ پروینس وائز ہے پانچ کمپنیاں پنجاب کی جورو ڈکشنز میں ہیں دو اس کے سندھ میں ہیں ایک خیبر پختون خواہ میں ہے اور ایک بلوچستان میں اور ایک فاتا کی ہے اس کا واحد ایک سلوشن یہ ہے کہ اٹھا
پیداوار کا نظام اگرچہ صوبوں کو بھی منتقل کیا جا چکا ہے اگر صوبے اپنی بجلی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ انہیں جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کے حوالے کیجئے کوئی صوبہ چاہے تو اپنے عوام صارفین کو سبسڈی دے بجلی چوری روکے یا نہ روکے صوبے کے ذریعے بلک سپلائی ایک پوائنٹ کے اوپر صوبے کو ہونی چاہیے صوبہ آگے ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ذریعے بجلی کے فروخت کرے جب تک ہم اس نظام پر نہیں جائیں گے نہ تو گردشی قرضہ ختم ہوگا نہ زیرو لوڈ شیڈنگ کا خواب پورا ہوگا ٹھیک ہے لیکن راو صاحب پھر وہ سوال آتا ہے کہ پہلے ہیلتھ سیکٹر کا یا ایڈوکیشن میں کون سے تیر مار لیے گئے جو کہ بجلی فراہم کرنے میں کوئی بڑا کام کر لیا جائے گا یا پھر اپنے من پسند لوگوں کی طرف بجلی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی ان کے علاقوں کی طرف اور جو من پسند نہیں ہیں یا پھر وہ علاقے جہاں سے ووٹ نہیں ملتے وہاں بجلی نہیں دی جائے گی لیکن یہاں جو فگرز ابھی تھوڑ دے پہلے سوہیل صاحب نے کوٹ کی ہے اس کے اندر سے 35 عرب جو ہے روپے کی بلوچستان کے اندر بجلی چوری ہو رہی ہے یعنی ایک ایسا صوبہ جس کی پاپیلیشن اتنی نہیں ہے اس میں اتنی سب سے زیادہ بجلی چوری بلوچستان میں ہو رہی ہے وہاں اتنی پاپیلیشن نہ ہونے کے باوجود اتنی بجلی چوری ہونا اور سیکنڈلی اگر یہی بجلی چوری ہونے کے بجائے وہاں کے عوام کو پروپرلی سپلائے کی جائے تو کیا وہاں جو احساس محرومی پایا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوگا دیکھیں نا ذمہ دار کون ہے کون ملی بغت کر رہے سارے کیس میں تو مجھے خواجہ آسف صاحب جو وزیر پانی و بجلی ہیں انہیں کا جملہ یاد آتا ہے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے تو یہ اگر آپ کے ملازمین مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہی ایک قصد رہ گئی تھی کہ آپ کے اپنے ملازمین جو ہیں وہ مسلسل یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا مسلسل اس سے کا حصہ رہے ہیں اور یہ تاریخی طور پر یہ آرگنیزیشن کبھی بھی کوئی بہت اچھی آرگنیزیشن نہیں رہی واپڈا کی اس میں کرپشن کے بہت سے الزامات لگے جنرل زیاولہ کے دور میں بھی لگتے رہے جنرل زہد علی اکبر ایک ہوتے تھے چیئرمن واپڈا کے وہ باہر ملک سے باگ گئے تھے ان کے اخلاف بھی یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی تو یہ بہت سے اس کے طریقہ کار ہیں دنیا کے تجربہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیجیٹل میٹرز کی ایک یہاں پہ کوشش کی گئی اسلام آباد میں موڈل وہ چل رہا ہے سالہ سال سے چل رہا ہے اسلام آباد پورے میں امپلیمنٹ نہیں ابھی تک ہو سکا پتہ نہیں باقی شہروں میں کس طرح اس کو کریں گے اس کے بعد ایک جو پوسٹ جو پری پیڈ اس کا ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ آپ باہر کارڈ لے لیتے ہیں میٹر سمارٹ میٹرز ہوتے ہیں کارڈ آپ لے لیتے ہیں فیڈ کرتے ہیں جیسے موبائل چارج ہو جاتا ہے ہاں جی وہ چارج ہو جاتا ہے آپ کا میٹر چارج ہو جاتا ہے آپ اس کے بعد اس پر چلاتے رہے وہ آٹومیٹکلی پر جب آپ کے پیسے ختم ہوتے ہیں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب تو اکثر لندن جاتے رہتے ہیں چاہے لاج مالجے کے لیے وہ وہاں سے یہ سسٹم لے کر آ سکتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تو وہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا جو چوری کر رہے ہیں میٹرو سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اور بہت سے لوگوں کو چوری کا موقع ملے گا جب بڑے بڑے اس قسم کے منصوبے بنیں گے اور وہ خربوں روپے گے اس میں تو ایفیشنسی گورنمنٹ کی بڑھے گی گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا کسی کی جیب میں نہیں جائے گا پیسہ اس لیے یہ تو وارہ ہی نہیں کھاتا نا کسی کو تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے جو لوگوں توجہ دینی چاہیے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جن کو بجلی لیکس کو روکنا چاہیے وہ پنامہ لیکس کو روکنے پر لگے ہوں ہوئے یہ اب اتنی چیزیں سامنے آتی ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا نندی پور میں ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلا اور اس قسم کے پروجیکٹس میں سکینڈل پر سکینڈل آ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے دور میں تو کوئی کرپشن ہوئی نہیں رہی راستہ بجلی چوری کے اندر زیادہ تر کیسز کے اندر وہ لوگ ملوویس ہیں تقسیم کار کمپنیوں کے یہ وابڈا کے جنہیں تقسیم کار کمپنیوں میں سفارشوں سفارش کے اوپر تیینات کیا گیا جس کا ہم نے کچھ روز پہلے سٹوری بھی کی تھی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے اوپر پھر ہارڈ ڈالا جاتا ہے تو ان کی آریڈی ایک پلٹیکل بیکنگ ہوتی ہے کچھ انہیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر پاتے زیادہ تر کیسز کے اندر یہی لوگ بجلی چوری کرواتے ہیں اس کے بعد ایک بجلی چوری کے ساتھ پنجاب کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے ایک مشکل ترین پاور منصوبہ جو کہ تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا سائحوال کول پاور منصوبہ ہے اس سے بجلی کی پیداوار مقررہ وقت سے قبل شروع کرنے کا حکومت نے دعویٰ کیا ہے چھ سو میگا وارڈ اسے بجلی کی پیداوار نیشنل گرڈ میں شامل ہوئی ہے یہ پاکستان کا یہ دنیا کے اندر واحد ایک ایسا منصوبہ ہے جو کوڈ سے تقریباً بارہ سو کلومیٹر دور لگا ہے ورنہ کول کے منصوبے کوڈ پر لگتے ہیں کیونکہ بھاری مقدار میں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے شباز شیف صاحب نے ٹاسک دیا تھا کہ نہیں پنجاب میں لگنا چاہیے وہ لگ گیا ہے اس کے آئے روز مسائل کافی رہتے ہیں کوئلے کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر پہلے چوری کا معاملہ سامنے آئے پھر اس کی آتے ہوئے بھوگیاں اُلٹ گئیں چونکہ ڈیلی دو ٹرین مسلسل ٹرانسمیشن لائن تو بچ گئی ہے کہ یہ بھی وائی فائی پہ بچ گئی ہے اچھا یہ اس کی ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ اس لیے سامنے ہے چونکہ یہ مین لوڈ سنٹر پر واقعہ ہے اس کے لیے جو پہلے سے وہاں پہ ٹ
इतने सालों तक याद नहीं आया अब जब जुर्माने की बात सामने आ रही है अब जब के कह रही है कि उसको वापस पब्लिक सेक्टर में ले आया जाए तब जाके इनको याद आता है कि जी वो हमने तो कुछ वादे किए थे वो पूरे कर रहे मैं पिछले दिनों किसी दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजा हुआ था महबूबुल हक साहब की मरहूम की नाइनटीन एटी थ्री एटी फोर की स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने कहा था कि एटी सिक्स तक हम लोड शेडिंग पे काबू पा लेंगे तो आप अंदाज़ा कर लें कितनी हमारी महान हुकूमतें गुजरी हैं एक से बढ़ के एक गुजरी है बड़े बड़े दावे वादे किए जाते रहे और अब तक हम वहीं पे खड़े हैं एटी थ्री एटी फोर में जहाँ पे थे अब भी हम वादे करें लोड शेडिंग खत्म कर देंगे 2005 में ये प्राइवेटाइज हुई के ई एस सी जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन उस वक्त से लेके अब तक कनूज ग्रुप आया अब राज ग्रुप आया अब चाइना शंघाई कंपनी शायद वो वो शंघाई वो उनसे बातचीत जा रही है वो शायद इसको लेने जा रहे हैं पिछले छः महीने से आलमोस्ट उसको चल रही है कोई वैल्यू एडिशन इसमें नहीं हुई कोई बिजली बढ़ाई नहीं गई 610 मेगावाट आप नेशनल ग्रिड से आप ले रहे हैं परचेज करें इसके ना आप पैसे देते हैं ना आप सूद पे करते हैं उसका वो उधर से आपने लादा किया हमने पहले ही बात की थी इसके सारे एसेट्स जो है वो प्लज हुए हुए हैं इसकी फ्यूचर बिलिंग प्लज हुई हुई है उसके बाद आपने उस पर कोई नई एडिशन की नहीं तो अब जब नई एडिशन नहीं की आपने फिर बिजली खरीद के ही लोगों को देनी है तो आप किस तरह से ये काम चलाएँगे अब चले शुक्र है अब इसमें यह हुआ कि नेपरा ने आखिर मेरा गर्मी ज़्यादा लगी है नेपरा को भी बिजली की लोड शेडिंग हुई आंख खुल गई उसकी वरना अब तक वो सोया पड़ा था पूरे मुल्क में यही हाल है वहाँ पे भी अभी तक नोटिस नेपरा ने कोई नहीं लिया चले हम खुश हैं कि कराची में तो एटलीस्ट ले लिया इसका नतीजा क्या निकलता है ये बड़े तगड़े लोग हैं बड़े तगड़े ग्रुप हैं फिर आप आगे एक और कंपनी को बेचने जा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में इसको बेल आउट ही किया जाएगा इसका कोई नोटिस वोटिस सिर्फ लेने की हद तक ये मट्टी पाव वाला काम होगा एट द एंड ऑफ द डे ये मुझे नहीं लगता कि इस पे कोशिश होगी कराची वाले बेचारे तड़पते ही रह जाएंगे गर्मी में अच्छा वो और भी बड़े वादे किए थे कि इलेक्ट्रिक ने कि जिस इलाके से बिलिंग आ, की रिकवरी होगी वहाँ लोड शेड नहीं हुआ करेगी वो भी दावा गलत साबित हुआ बाकी ये कहा था कि जी हम अपनी बिजली बनाएंगे वो भी नहीं किया बिजली चोरी के ऊपर काम करेंगे वो भी नहीं किया तो हम कैसे ये अज्यूम कर लें कि ये जो अब कहा गया है कि इसके बारे में जो जो प्रॉपर तहकीकत की जाए ये वादा भी पूरा होगा अनिका चूँकि अब तहकीकत तो करनी है नेपरा ने नेपरा की जानब से इसका नोटिस लिया गया है कराची के अंदर जब से गर्मी की शिदत में इजाफा हो तो जो लोड शेडिंग और गैर ऐलानी लोड शेडिंग का घंटों घंटों दुरानिया था उसके बायस शहरीों को बहुत सी मुश्किल का सामना था मीडिया में ये मामला रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद चेयरमैन नेपरा की हिदायत के ऊपर ये नोटिस लेते हुए चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर की इलेक्ट्रिक को हिदायत की गई कि आप फौरी तौर के ऊपर न सिर्फ सूरत हाल बेहतर बनाएं बल्कि नेपरा को रिपोर्ट सबमिट करें कि आपने नेपरा के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप बिजली फ्राहम करने में नाकाम क्यों हुए मसला यह है कि नेपरा की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक को तो चलाने वाले अबराज ग्रुप ने जो इस अरसे के अंदर 2009 के बाद उसकी बिजली की पैदावार में ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो उन्होंने सरमाकारी करनी थी वो नहीं की बयान और दावे बहुत किए गए बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की गई लेकिन अबराज ग्रुप का सारा फोकस रहा प्रॉफिट बनाने के ऊपर अब जब अबराज ग्रुप यहाँ से इसको निकलना चाह रहा है वो तो दरमियान में नेपरा ने टैरिफ पर कट लगाया उनको मसाइल का सामना हुआ और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन के कुछ तहफात थे कि जो इनकी लाइबिलिटीज हैं जो इनकी पेमेंट्स हैं वो पहले क्लियर हों तो फिर इसकी इसकी दोबारा से वो प्राइवेटाइज या उसको उसको सेल कर सकें उसके शेयर्स को वो सिलसिला रुक गया लेकिन नेपरा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने काम नहीं किया उसका खमियाजा आज आवाम भुगत रहे कराची के शहरी अब उससे पहले 2015 में जब कराची में हीट वेव आई थी यही सूरत हाल हुई थी कि इलेक्ट्रिक बिजली की सप्लाई को सस्टेनेबल तरीके से लोगों तक पहुंचाने में नाकाम हुआ था और बहुत से लोगों को इसका मुश्किल का सामना करना पड़ा था उस वक्त नेपरा ने उस वक्त भी नेपरा ने नोटिस लिया था तहकीकत की थी और के इलेक्ट्रिक को टेन मिलियन रुपीज का फाइन किया था लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले वो बड़े एक्सपर्ट लोग उनके पास मौजूद है जब भी कोई ऐसे फाइन की सिचुएशन आती तो अदालत से जाके इम्तना हासिल करते हैं और फिर केस सालों तक चलता है अब दोबारा एक जानब नेपरा ने उनको हिदायत की है कि आप सूरत को बेहतर बनाएं। सूरत कैसे बेहतर बनेगी वो कहते हैं जी कभी बिन कासिम पावर प्लांट का एक यूनिट ट्रिप कर गया है गैस का प्रेशर कम हो गया है फ्यूल की कंस्ट्रेंट है ये वो इश्यूज हैं और साथ ये कहा जाता है कि आइंदा कुछ उनके तर्जमान की जानब से कि प्लांट ट्रिप है कुछ घंटों के बाद बिजली की सप्लाई बहाल हो जाएगी लेकिन सप्लाई बहाल नहीं होती लोगों को मुश्किल का सामना है और हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि जब गर्मी की शिदत में थोड़ा सा और ज्यादा इजाफा हुआ तो लोगों की मुश्किल और बढ़ेंगी फिल वक्त कराची के शहरियों की मुश्किल कम होती दिखाई नहीं ठीक है और कराची के अंदर सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि जरा एक कतरा बारिश का गिरने की देर नहीं होती और फीडर स्ट्रिप करना शुरू कर देते हैं एक पहले लोड शेडिंग का बवाल ऊपर से इस त
सी पैक के हवाले से अगर इकॉनमी को आगे बढ़ाना है तो सी पैक मनसूबे को सीरियसली लेना होगा और ऑन ग्राउंड भी अपने दावों को पूरा करना होगा अभी वजीर अजम साहब चीन के दौरे पर हैं और चीन के दौरे पर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद पहले नहीं हुई सुना है कि पाकिस्तानी सनतकारों के कुछ तहफात भी कन्वे किए जाए जी का एग्जैक्टली ये इस प्लान में शामिल है वजारत तजारत और वजीर तजारत भी इसमें इस वफद में शर्क हैं वो इस मामले को वहाँ टेकअप करेंगे इसके साथ साथ जो चीन के अंदर वन बेल्ट वन रोड का फॉरम हो रहा है बहुत उसकी बड़ी खसूस अहमियत का हामिल है उनतीस ममालिक के हकाम इसमें शर्क कर रहे हैं और पाकिस्तान की जानब से भी वजी अजम नवाज शरीफ अपने चारों वजर अल के साथ वहाँ पर मौजूद हैं हकूमत ने गुजशत रोज़ बड़ा इस बात को कहा कि देखिए नेशनल यूनिटी का हमने किस तरह मुजाहरा किया है अगरचे के चार साल बाद पहली मरतबा वजी अजम नवाज शरीफ चारों वजर आलों को चीन लेकर गए वरना पहले सिर्फ शिबाज शरीफ साहब जाया करते थे एन यू अब ये जो इस मरत इस फोरम का जहाँ पर ये हो रहा है इसके साथ पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है चूँकि बहुत से और माहे होने जा रहे हैं और वो डॉलर्स के हैं जिसके अंदर आठ अरब डॉलर मालियत का कराची लाहौर पिशावर और लुंडी कोतल तक का रेलवे का मनसूबा है जिसकी अपग्रेडेशन शामिल है जिसके ऊपर हमने पहले प्रोग्राम भी किया था कि ट्रेनों की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर कुछ अंडर पासिस बनेंगे ओवरऑल उसको रेलवे का जो निज़ाम है उसको अपग्रेड किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर चलने वाली रेलवे जिसकी स्पीड ट्रेन जिसकी स्पीड अस्सी किलोमीटर फी घंटा है उसकी स्पीड एक किलोमीटर तक पहुँचेगी मुसाफरों के साथ साथ जो हमारी ग्रुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी हम बेहतर तरीके से रेलवे के जरिए कर सकेंगे ये मंसूबा इसमें शामिल है जिसके ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं गवादर का न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस इस आ, आ, फोरम के मौके के ऊपर उसके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे हवेलियां का ड्राई पोर्ट है उसके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे इस तरह गवादर की जो ईस्ट बे एक्सप्रेस है छः लाइन पर मुश्तमिल है अठारह किलोमीटर की होगी ये भी इस इसके माहे के ऊपर भी दस्तखत किए जाएंगे इसके साथ कुछ मफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे जिसमें जामिर बादशाह डैम शामिल है और उसके साथ साथ काबिल तजदीद तो के मनसूबे शामिल हैं सनती जरिए तावन से मुतलिक भी कुछ एम ओ यूज़ किए जाएंगे और उससे बढ़कर बहुत बड़ा एक और माहिदा होने जा रहा है चीन के साथ जिसका नाम दिया गया है न्यूक्लियर सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रोग्राम इसके ऊपर दो हज़ार दस से चीन के साथ बातचीत जारी थी अब दोनों मिल्क दोनों मुल्क मुल्क के स्पेशल पाकिस्तान के अंदर जो इंडिजनसली जो हमारे न्यूक्लियर इक्वमेंट हैं उसके तैयारी का अमल उनकी सिक्योरिटी और जो इस प्रोग्राम को लोग चला रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग की दिलवाई किस तरह महफूज तरीके के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुस्तबिल के अंदर जारी रखना है ये माहदा भी इसी दौरे के दौरान शामिल होगा और दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट यह कि वजी नवाशी साहब जब चीनी सदर से मुलाकात करेंगे तो कुछ जराये से हमें पता चला है कि वो किन चीज़ों को अपनी इस मुलाकात के अंदर टेकअप करने जा रहे हैं जो बात हमने की कि पाकिस्तान के सनतकारों को सी पे की वजह से जो तहफात हैं स्पेशल इकनॉमिक जोन की वजह से वो उनसे टेकअप किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सनतकारों को मुस्तबिल के अंदर मुश्किल ना हो वो उठाएंगे उसका चार नुकात और अहम इसके अंदर होंगे कि सी पे के अंदर जो ऐसे छोटे इलाके हैं जो सी पे के रोड के साथ कनेक्टिव नहीं है उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर का मामला उठाया जाएगा उसके साथ खत्े में पायदार अमन के लिए वजी नवाज शरीफ चाइनीज प्रेजिडेंट से ये बात करेंगे कि अपना रोल प्ले करें मसले कश्मीर के हल के लिए ताकि जो सी पेक है उस मनसूबे की कामयाबी जरूरी है कि खत्े के अंदर अमन का क्याम हो उसके साथ जो पाकिस्तान को तजारती खसारे का सामना है उसके लिए चीनी सदर से दरखास्त की जाएगी कि चीन पाकिस्तान की मदद करे चूंकि छब्बीस अरब डॉलर से ज्यादा वो तजावज कर चुका है चीन से ये कहा रहा है कि पाकिस्तान की लेदर की मसनवात टेक्सटाइल की मसनवात जरी और उसके साथ स्पोर्ट्स की जो मसनवात है चीन पाकिस्तान से खरीदे ताकि पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो सके चलिए वैसे तो चीजें इस तरह की चीजें सारी चीन सब दुनिया खरीदती है राउसा पाकिस्तान से खरीदने के लिए पाकिस्तान को इसकी कीमत और इसकी शराय बड़ी ईजी रखनी पड़ेंगी चीन के लिए लेकिन हमने आज जाके चीनी हुकूमत से अपने सनतकारों का मामला टेकअप किया कि मामला तब क्यों नहीं टेकअप हुआ था जबकि मशीनरी इधर आ रही थी जबकि वहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल इधर आ रहा था विदाउट एनी टैक्सेशन और यहाँ के हमारे सनतकारों के ऊपर टैक्सेशन की भारी बर्डन जो है डाल दिया गया था अगर आपकी रेलवे चीन ने ठीक करनी है अगर आपके मालियाती खसारे को चीन ने एड्रेस करना है अगर आपके यहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी चीन ने जनरेट करनी है अगर सड़कें चीन ने बनानी हैं अगर ग्रेड स्टेशन चीन ने बनाने हैं आपके और ये के इलेक्ट्रिक भी अब वो लेने जा रहे हैं आप एयरपोर्ट भी आपको निज़ाम भी शहरों में सफाई का अगर सब कुछ उन्होंने करना है भाईजान आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे फिर आप छोड़ें फिर दें चीन को वो करे सारा कुछ बैठ के यहाँ पे सी पैक का एडवांटेज हम बार बार कह रहे हैं सी पैक का एडवांटेज आप उस वक्त ले सकते हैं जब आप भी कुछ करें आपके यहाँ भी कुछ हो सी पैक का रिटर्न रेट क्या है इनिशियली थ्री बिलियन डॉलर पर एन
तीन बिलियन डॉलर आपने सिर्फ सूद रिटर्न उस पर करना है असल जर के अलावा ठीक है इन द लॉन्ग रन छः बिलियन डॉलर आप सालाना इस पर इससे कमा सकेंगे मैक्स मैक्सिमम ठीक है इतना ही आपने हर साल रिटर्न करना पंद्रह साल तक तो पंद्रह साल तक तो आप भूल जाएँ कि आप इससे कुछ माली फ़ायदा उठाएंगे अंटल एंड लेस आप अपनी सनत और बाकी चीज़ों को खुद मजबूत नहीं करते आप अपनी जो एक्टिविटी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है इंडिजिनस किस्म की वो जनरेट नहीं करते इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा आप फिर चीन को दे दें मेरा ख्याल है जितना कुछ वो कर रहे हैं वो खुद ही चला लेंगे यहाँ पे ये सियासी नारेबाजी भी खत्म हो जाएगी लड़ाइयाँ जो है ये भी खत्म हो जाएंगी चलिए ये मामला को चलाने के लिए हमें खुद भी अपनी मिल की जरूरत है अगर तो हम अपने सनतकारों के लिए कुछ बेहतरी नहीं चाहते तो हम किसी दूसरे मुल्क के वजीर अजम या सदर से जाकर अपने सनतकारों की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं मांग सकते हैं चलो अनलस हम लोग खुद ना कुछ करना चाहे ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक नाजरीन कल एक अफसोसनाक वाक्य हुआ जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ऊपर अटैक किया गया और वो तो बच गए लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मस्तूम के इलाके के अंदर 25 लोग जो शहीद हुए इनकी जिंदगी चली गई डेफिनेटली दहशत गर्दी की लहर से हम लोग लड़ रहे हैं इस वक्त कौन इसका जिम्मेदार है किस तरीके से इसको खत्म किया जा सकेगा इस हवाले से बात करेंगे लेकिन जवाद अवान साहब के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ जवाद अवान साहब हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से सीनियर रिपोर्टर हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जवाद अवान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जवाद साहब ये आ, किस तरीके से आप देखते हैं इस जो अटैक हुआ कल क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि बैकलैश है या इस तरीके से देखा जा सकता है कि अभी तक मामला पूरे सेटल नहीं हुए देखें बात यह है कि जो कल अटैक हुआ है उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी जो है दाइश ने कबूल की है जिस एरिया में एरिया में यह अटैक हुआ है मस्तूंग है मस्तूंग जो है वो स्ट्रॉग एक्टिविटी एरिया था लश्कर जंगवी का लश्कर जंगवी के बहुत सारे लोग जो हैं जो स्प्रिंटर्स हैं लश्कर जंगवी के कमज़ोर होने के बाद माली इमदाद कम होने के बाद दीगर जो हैं उनकी ज़रूरियात कम होने के बाद अफगानिस्तान से जो दाइश ऑपरेट कर रही है वो दाइश में जा रहे हैं अब यह दाइश ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम की है और ये एरिया जो है उनकी एक्टिविटी का है दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की एक अली सिक्योरिटी एजेंसी जो है अस्करी सिक्योरिटी एजेंसी उसने आठ तंजीमों का आठ के करीब तंजीमों का एक थ्रेड प्रोफाइल बनवाया है उस थ्रेड प्रोफाइल में लश्कर जंगवी भी है उसमें दाइश भी है उसमें जिंदुल्ला भी है और उसमें एक तंजीम है जो ईरान हम पे इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे इलाके से ऑपरेट करती है जैशुलदल और जैशुलनसर इसके अलावा बलोच बलोच रिपब्लिकन आर्मी है बलोच लिब्रेशन आर्मी है और बलोचिस्तान लिब्रेशन फ्रंट है तो इसमें चीज़ ये है कि इस इलाके में जो ऑपरेशन हैं ये कर रही हैं ये तंजीमें ये टीटीपी और ये दीगर जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे इनकी एक्टिविटी है इसको अगर आप देखा जाए तो आपको शायद याद होगा कि हमने मार्च में एक खबर ये ब्रेक की थी कि जे के जो लीडर्स हैं उनको थ्रेट है और स्पेसिफिक थ्रेट है और इन कोयटा है इन बलोचिस्तान है उसके लिए फेबररी के तीसरे हफ्ते में एक स्पेसिफिक थ्रेट वार्निंग जो है वो दी गई थी लॉ लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज़ हैं उनको दी गई थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको कही ये बड़ी स्पेसिफिक थ्रेट है उसमें अब जो मयर्स हैं उन्होंने कैसे ली क्यों ना ली ये उनका मामला है लेकिन उसमें कॉल इंटरसेप्ट भी थे उसमें दीगर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मौजूद थी जो इंडिकेट करी थी कि जे यू आई एफ स्पेसिफिकली जे यू एफ के लोगों को थ्रेट है उसमें सेंटर हमदुल्ला का नाम भी था इनका नाम भी था डिप्टी सेनेट चेयरमैन जो है और दीगर लोगों का नाम भी था इसमें एक तो जो है चीज़ वो ये करना चाहते हैं कि इस किस्म के लोगों को टारगेट करके जो रिलीजियस रिलीजियस राइट के जो लीडर्स हैं उनको वहाँ पर टारगेट करके और कभी दूसरे मसल के लोगों को टारगेट करके वहाँ पे शिया सुन्नी या इस किस्म की जो है ना कशीदगी वो पैदा की जाए आपको पता है बलोचिस्तान का खासा बैकग्राउंड है उसमें हज़ारों पे भी अटैक हज़ारा कम्युनिटी पे भी अटैक हो चुकी हैं इन पे भी अटैक हो चुके हैं खुद इन अटैक्स की जद में मौलाना फजल रहमान जो हैं 2014 में वो खुद बलोचिस्तान में इसी किस्म के एक हमले की जद में आ चुके हैं उनके ऊपर ऐसे हमले के के में भी हुए हैं इसमें अब देखने की चीज़ ये है कि ये कनेक्शन जो हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं ये लोग जो हैं जो जो थ्रेट आई थी स्पेसिफिक वार्निंग जो आई थी वो आई थी कंधार से और वो एन का कैच था एक वॉइस कैच था जो किया गया था जो उनके कोड जो कोड से वो ब्रेक करने के बाद जो उनको आप कहें कि डी करने के बाद जो पता लगा था कि वो एन के लोग थे और कंधार स्टेशन से ऑपरेट कर रहे थे अब कंधार जो है कंधार में एक एन का फॉर्मर कमांडर है अब्दुल रजिक अजक जई जो खासा करीब समझा जाता है रॉ के भी और रॉ के भी और दीगर जो मगरबी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं किसी वक्त में वो हमारे इलाके से भी हमारे इलाके में हमारा मेहमान भी था रिफ्यूजी भी था 
यहाँ से भी उसका धंधा जो है वो छोटी मोटी स्मगलिंग का था अब वो दूसरी तरफ क्रॉस कर गया हुआ अब उसमें बात यह है कि इस इलाके में ये जो तंजीमें काम करती हैं सारी इनको माली इमदाद की जहाँ से बात आती है जो हमने स्टोरी में जिक्र भी किया है माली इमदाद उनको खुफिया इदारे जो मुखालिफ खुफिया इदारे हैं दुश्मन मुल्कों की एजेंसियाँ वो तो देती हैं इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ड्रग बैरेंस का है जो इस बॉर्डर के ऊपर ऑपरेट करते हैं सारे बॉर्डर के ऊपर और यही वो लोग हैं जो इन इनको सपोर्ट भी करते हैं इनकी छतरी में इन ये जो ग्रुप्स इनका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें काम भी करते हैं और जिस वक्त वो अपना स्मगलिंग और वो अपना जो सामान और माल इधर उधर करते हैं उनको जब रोका जाता है तो बॉर्डर गार्ड जो हैं हमारी एफ हो या उस तरफ से इरानियन गार्ड्स हों वो दोनों को मारते हैं और उसमें बाज़ का तासर ये मिलता है कि जैसे वो पाकिस्तान की साइड से हैं अब वो सीस्तान के इलाके में ये ऑपरेट करती है तंजीम जो जैश उलदर है या जैश उलनसर है अब उस एरिए में हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है अब वो ज़ीरो लैंड का बाज एरिया जो है उसकी जितनी आप कहेंगे उसकी जो टमी है जो उसका टमी एरिया है वो इतना जो है वो कन्फ्यूजिंग है कि बाज़ का तो आपको पता नहीं लगता कि आप दो फुट इस तरफ खड़े हों तो आप, आप पाकिस्तान में दो फुट या डेढ़ फुट अपर हैं तो आप अफगानिस्तान के एरिए में इसलिए ये खासा कन्फ्यूजिंग है इसके बैकग्राउंड में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हुई हैं जी कि मैं आपको बताऊं कि इसमें सी जो हैं वो काबुल गए हैं जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उसके बाद डी जी आई उन्होंने भी दौरा किया काबुल का अब वहाँ पे जो उनके एन जो चीफ हैं मासूम स्टांक जई जो हैं उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो हार्ड लाइनर हैं और हार्ड लाइनर इस तरह हैं कि जो एंटी पाकिस्तान लॉबी है वो उसको रिप्रजेंट करते हैं इससे पहले रहमतुल्ला नबील जो उनके एक्स जो इससे पहले जो एन चीफ थे वो जब अशरफ गनी जब पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान के साथ एक इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात हुई है बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हुई है उसने उस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा के रहमत रमीर ने रिज़ाइन कर दिया था अभी देखें कि अभी ये बातचीत हो रही है बॉर्डर के ऊपर दोनों साइडों से लोग मिल रहे हैं कल जी में एक मीटिंग भी हुई है जिसमें हमारे भी जो थे वो जनरल थे डी जी मिल्ट्री ऑपरेशन थे उनके अफगान डी जी मिल्ट्री ऑपरेशन थे एक अमेरिकन सेंट कॉम के जनरल थे लेकिन ये अभी मीटिंग हो रही है और फिर आप देखें कि वो खोज से अटैक हुआ कहते हैं वो कुरम एजेंसी वाले इलाके में और हमारे फिर एफ सी के लोग जो हैं उनको ज़ख्मी किया गया है इसमें एक इशू आप आपने गौर किया होगा वो उज़ैर बलोच का जो मामला था उज़ैर बलोच को जो लिंक किया जाता है ईरान और इस सारे स्मगलिंग नेट से तो ये सारे लोग इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं इसमें अब सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान तो खासे स्टेप्स ले रहा है और खासा उसको स्ट्रेच किया हुआ है एक तरफ से इंडिया एल पे एल को उसने हिटअप किया हुआ है इधर से अफगानिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर को हिटअप किया हुआ है और साथ ही साथ वो जो ऑपरेशन हैं सबरसिव ऑपरेशन उसके साथ हमारी लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं ये हमें बिल्कुल जो है वो एक सी पैक को डैमेज करने के लिए या आप कहें कि हमें बिल्कुल एक मिक्स करने के लिए हमें पंच करने के लिए हर तरफ से हम पे एक्शन भी हो रहा है और साथ बातचीत भी हो रही है तो ये मामला इस तरह चलेगा नहीं ये गड़बड़ बढ़ेगी अगर इसको इसी सतह पर ना कंट्रोल किया गया क्योंकि इसकी लाइन्स जो हैं सारी वहीं से लिंक्ड हैं जहाँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें कंधार है हिलमंद है स्पिन बोलदक है यहाँ से ये जो ऑपरेशन है ऑपरेट करते हैं वहाँ पर रॉ के स्टेशन मौजूद हैं रॉ की काउंसलेट्स मौजूद हैं वहाँ पर क्या कर रही हैं हमने कई दफ़ा शवाहद जो हैं पेश किए हैं उस पर क्या एक्शन हो रहा है अब देखना यह है कि जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है उसको देखना चाहिए कि वो इस पर कोई एक्शन ले कुछ इसको इस मामले को किसी तरह से तय कराए लगता तो ऐसे था जैसे अमरीकन जनरल जो हैं सेंट कॉम के जब साथ मौजूद थे तो उससे ये तासर मिल रहा था कि मामला जो हैं दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं हमारे लोगों ने भी जो दौरा किया डी जी ने भी और सी ने भी उससे भी ये तासर था कि मामला को बेहतर होंगे लेकिन मामला को बेहतरी की तरफ अभी तक जा नहीं रहे मीटिंग्स हो रही हैं और साथ हम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं ठीक है जवाद अमान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया इतना जरूर है कि अगर वहाँ से इस तरह के मामला आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को सीरियस इकदाम लेने होंगे और साथ ही साथ कोई गारंटर जिस तरीके से इतिहादी फोर्सेस के साथ कल मीटिंग हो रही थी सैफरी की मीटिंग हो रही थी उसके दौरान जिस तरह जवाब साहब बता रहे हैं कि एक मामला हो गया तो डेफिनेटली फिर तशवीश बढ़ती है कि पाकिस्तान किसको ट्रस्ट करे और किसको ट्रस्ट ना करे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे ट्रस्ट की बात आती है तो एक ऐसा इदारा है जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं इन द बुक्स ऑन पेपर कि वो करप्शन को पकड़ेगा अकाउंटेबिलिटी करेगा लेकिन देखिए ये कि करप्शन पकड़ने वाले इदारे की करप्शन को पकड़ने वाली कमेटी को चैलेंज कर दिया गया है कंफ्यूजिंग है लेकिन हो यही रहा है सुहेल साहब क्या हो रहा है अनिका बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है माजरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में एक तीन रुकनी कमेटी कायम हुई है जो कि नैब के अंदर दो से ज्यादा अफसरान जिनकी तकर्रियाँ एलिजली कहा जाता है कि गलत तरीके से हुई हैं कवायद को फॉलो नहीं किया ग
ये बात भी हमारे जिसमें हमने पहले अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं कि सेक्टर स्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की सरबराही में पहले तहकीकत तो हो चुकी हैं लेकिन उस वक्त नैब के अफसरान का मौकफ नहीं मौकफ नहीं लिया गया था अब जब इस कमेटी ने नैब के अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए और उनसे कहा कि आप पंद्रह दस रोज़ के अंदर आप अपने जवाब जमा करें या खुद आके आप पेर हों और अपनी पोजीशन वाजे करें कि अगर आप जस्टिफाई नहीं करते तो क्यों ना आपको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाए जब उन्होंने ये शोकाज नोटिस जारी किए तो डायरेक्टर नैब पिशावर हैं मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम इन्होंने एक तीन सफ़ात पर मबनी ख़त लिखा है डिप्टी चेयरमैन नैब को भी और उसके साथ साथ कमेटी के जो चेयरमैन हैं और कमेटी के मेम्बरान को भी उन्होंने कहा जो सेक्ट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है सैद तहर शबाज उन्होंने कहा जी कि वो किस तरीके से हमसे ये इंक्वायरी कर सकते हैं इसलिए कि नैब रावल पिंडी खुद इनके खिलाफ एक करप्शन स्कैंडल की तहकीकत कर रहा है जो ग्रैंड हयात होटल की तमीर से मुतल मामला है जो वो स्कैंडल है उसके अंदर नैब रावल पिंडी इनके खिलाफ तहकीकत कर रहा है तो डायरेक्टर जो नैब पिशावर है उन्होंने कहा कि मुझे बताया जाए क्या इनके खिलाफ तहकीकत मुकम्मल हो चुकी हैं अगर मुकम्मल हो चुकी तो वो रिपोर्ट मुझे दी जाए कि इनकी क्या जिम्मेदारी फिक्स हुई है उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस कमेटी ने जो मुझे शोकाज नोटिस नोटिस जारी की है वो शो काज नोटिस जारी करने की मजाज नहीं है इसलिए कि जिस लेवल के ऊपर इंक्वायरी हो रही है आप सिर्फ नोटिस जारी करेंगे कि आए अपनी पोजीशन को वाजे करें हम उस वक्त अपनी पोजीशन को वाजे करेंगे जब तो एक तो चेयरमैन कमेटी का स्टेटस क्लियर हो और उसके बाद इस कमेटी के जो दूसरे मेंबर हैं जो कि नैब के डी जी एच आर शकील मलिक उन्होंने कहा है कि शकील मलिक साहब ने दो के अंदर ग्रेड अठारह में डिप्टी डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था वो इन्होंने मुकम्मल किया था अब उन्हीं डिप्टी डायरेक्टर्स को दो जो जो अपॉइंट किया गया और जो दीगर अफसरान थे उस उनको उनसे ये पूछ कुछ कैसे करेंगे कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है एक तो कि आपने खुद जिन लोगों को अपॉइंट किया अब उनसे आप कहेंगे कि अपने उस अपॉइंटमेंट के तरीके कार को दुरुस्त साबित करें कि आप आपकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त थी या गलत थी तो उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि पहले मुझे जवाब दिया जाए जो डी जी एच आर हैं शकील मलिक साहब के किरदार से रोल से मुतल और उसके साथ जो सेक्स इस्टेब्लिशमेंट है जो उस कमेटी के हेड हैं उनसे मुतल के करप्शन का पहले जो स्कैंडल उसको निपटाया जाए तो फिर वो अपना मौकफ देंगे और शो काज नोटिस उन्होंने कहा कि वापस लेकर हमें सिर्फ नोटिस सर्व किया जाए ठीक है अब नोटिस सर्व किया जाए इनको इनकी डिमांड पर लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं राव साहब जो वैलिड हैं यानी एक शख्स ने अगर अपॉइंटमेंट किया वो अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाए और ये कहे कि देखिए जी अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट सही हुई या नहीं हुई तो यही शख्स पहले भी देख सकते थे कि आप अपॉइंटमेंट सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पॉइंट तो वैलिड है बिल्कुल वैलिड है लेकिन बात यह कि ये इनकी मिली भगत है सारी ये ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये हो रही है सारी चीजें सही ठीक है उसमें ये नहीं है कि कौन इंक्वायरी करे कौन नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने एक उसकी पैरामीटर सेट किए हैं अपॉइंटमेंट्स के हवाले से कुछ लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि इनको कहें खुद ये होते हैं फारे कि हम इनको करें उसके कितनी क्लियर उनकी वायलेशन थी जिनके हवाले से थोड़ा बहुत डाउट था उनके हवाले से उन्होंने कहा कि इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का चेक करके इनको फारग कर दें ये उन्होंने नहीं कहा कि जी आप इनके रिक्रूटमेंट पे उनके रिप्रेजेंटेशंस लें लेटरबाजी करें और सारा करें ये बड़े बाबू बड़े चलाक हैं ये आपस में मिली करके अब ये ना इसको वो कह लें कि चक्करबाजी शुरू हो गई है कभी इधर जाएगा बॉल पिंग पोंग बना देंगे इसको नहीं जी वो नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता वो क्यों उसमें शामिल हो गया तैर शहबाज साहब कहाँ से आ गए ये मलक साहब कहाँ से आ गए ठीक है ये एक दूसरे को फिर मलक साहब आगे से जवाब देंगे फिर तैर शहबाज साहब जवाब देंगे ये इस तरह करके ना इसको कुछ छः महीने साल लटकाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं वो आराम से निकल जाए उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट लें वो तो रिटायर हो गए जी छोड़ें क्या करना है उनका ये इसमें होना कुछ नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट या तो जिस तरह ये पनामा लीज में जे बनाई और खुद सुपरविजन कर रही है हर फैसले की इफ्तार चौधरी साहब जिस तरह करते थे फैसला देने के बाद उसको फॉलो अप करते थे जो सजा गिलानी को घर भेजने तक उस केस के पीछे लगे रहे इस तरह से वो अतिका उडो के केस के पीछे भी इसी तरह लगे रहे छोटे से बड़े हर केस के पीछे वो समोसों का केस वो लग जाते थे उसको फॉलो अप करते थे इसको फॉलो अप करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट वरना ये ये तो एक और किस्म का अलमिया है ना कि हमारे सारे इदारे अल्लाह के फजल से इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि जैसे वो किसी मेरे जैसे या आम आदमी की बात हो तो वो बिल्कुल दुश्मन मुल्क वाला एटीट्यूड होता है और अगर कोई उनका अपना फंस जाए जैसे ही अब उनके साथी फंस रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे घर की बात है उसको इसी तरह ख़त्म करने की अल्टीमेटली उनको घर जाना पड़ेगा ये खत उसी दो महीने को आगे करने के लिए किया गया ना जी वो तो खत आ गया एतराज हो गया तो हम उसका जवाब दे रहे थ
सुप्रीम कोर्ट में जाकर देख लीजिएगा आप दो महीने बाद क्या होता है ये आपके सामने आ जाएगा चलिए दो महीने बाद क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे लेकिन इतना जरूर है कि तजारती खजारा इतना बढ़ता चला जा रहा है इतना बढ़ता चला जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए इसको पूरा करना बड़ा इम्पॉसिबल होता जा रहा है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में जो गैप है वो इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान में हर छोटी से छोटी अशिया जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है और एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी है नहीं ऐसे में ड्यूटी बढ़ाने की बात की जा रही है इससे पहले भी ड्यूटी बढ़ाई थी सोहेल साहब आपको याद होगा लेकिन कुछ फर्क तो नहीं पड़ा चीजें तो वैसे की वैसे इंपोर्ट हो रही हैं चाहे वो दूध के ऊपर इन्होंने टैक्स ज्यादा किया था या मेकअप की अशिया पे किया था या फिर शैम्पू वगैरह पे किया था चीजें तो वैसे ही इम्पोर्ट हो रही है मेकअप की जहाँ तक बात की उस पर तो जितना भी टैक्स लग जाए ना तो उसकी तो इम्पोर्ट कम नहीं होनी वो आप लोगों के इख्तियार में है लेकिन आप लोगों ने आपकी जेब पे बोझ बढ़ेगा भाई ठीक कह रहे हैं लेकिन लेकिन एफ बी आर के कुछ जहीन लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मर्दों की सूरत हाल से मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए क्यों ना ऐसी अशिया के ऊपर जिसके अंदर मेकअप भी शामिल है जो पुरतश कंसिडर होती है उसके ऊपर दरामदी ड्यूटी में मजीद इजाफा कर दीजिए जो तजवीज मुख्त तैयार की जा रही है और आजकल बजट की तैयारी का अमल जारी है उसमें यह कोशिश की जा रही है कि वो दो से पाँच फीसद मजीद ड्यूटीज बढ़ा दी जाए एक दिन कुछ सरकारी खजाने में भी कुछ पैसा आ जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव उनका यह है जो इम्पोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जो पुरतश अशिया हैं और बहुत सी बड़ी मसनवात हैं जिसमें गाड़ियाँ भी हैं लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं तो मोबाइल फ़ोन्स भी हैं तो क्यों ना उनके ऊपर उनको डिस, कुछ डिस्करेज किया जाए ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो सके और उसके बाद कुछ उन्हें रेवेन्यू के मद में भी कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकें पहले इस वक्त मुख्तु अशिया के ऊपर पंद्रह तक पैंतीस फीसद रेगुलेटरी ड्यूटी आई थे लेकिन उसके बावजूद उनकी इम्पोर्ट कम नहीं हो रही इम्पोर्ट फिर भी बढ़ रही है तो उसी को कम करने की एक कोशिश की जा रही है इस तरह एक और तजवीज़ जेर गौर एफ पी आर के सामने से आंदा माली साल के बजट में कि जो टैक्स और ड्यूटियों में हुकूमत छोट देती है मुख्तु सेक्टर्स के लिए उसको ये ये कोशिश की जा रही है कि उसको अब थोड़ा लिमिट किया जाए अगर चाहिए गुजशत सालों में भी इसको कम किया गया लेकिन आइंदा माली साल के अंदर उसको जो जीरो रेट टैक्स की शरह होती है उसको मजीद कम किया जाए जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इस वक्त जो हम इनकम टैक्स की मद में मुख्त शुबों को जो एफ पी आर या हुकूमत की जानब से छूट दी गई है वो सड़सठ अरब रुपये सालाना की है सेल टैक्स की मद में दो सौ सात अरब रुपये हैं और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में इस वक्त एक सौ उन्नीस अरब रुपये की छूट है अब कोशिश ये की जा रही है कि इस छूट को एक तो कम किया जाए और उसके बाद इसको लिमिटेड किया जाए ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस छूट देने का वो हासिल हो सके जिसके अंदर कोशिश ये कि जो टैक्स छूट देने से जो पसमानदा इलाकों के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं उनको इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको फ़रोग मिल सके रोज़गार के मौाक़े पैदा हो सके और उसके बाद ऐसे लोग जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते इकनॉमिक एक्टिविटी इस तरीके से जनरेट हो कि उनको भी बेनिफिट मिल सके अगर हुकूमत छूट दे रही है तो ये फ़ायदा आवाम तक भी पहुँच सके तो इसको ऊपर भी रिव्यू किया जा रहा है कि आना माली साल के अंदर इसके अंदर जो कुछ खराबियाँ मौजूद हैं उनको भी दूर किया जा सके ठीक है अच्छा राव साहब एक आसान तरीका तो ये है कि आपने इन चीज़ों पर जितनी भी अशिया थी जो इस्तेमाल की अशिया जिनके ऊपर टैक्स बढ़ाया वो उनका इस्तेमाल कम नहीं हुआ टैक्स आपने बढ़ा दिया इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये भी तो था कि पाकिस्तान में इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाए यहाँ ना तो वो टैक्सेस इतने भारी देने पड़े आवाम को यहाँ से एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान में बिल्कुल हो भी रही है मेरा ख्याल है क्वालिटी कंट्रोल का इशू हमारे यहाँ आता है लेकिन ये क्या हल है कि आप इसका मतलब है कि आपको पता है कि एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़नी तो इम्पोर्ट को किसी तरह कंटेल करने के लिए आप उल्टे सीधे ये काम करने की कोशिश करें आपका पूरा सिस्टम जो है वो ओवरहाल होने वाला है आपके जो इंसेंटिव आप देते हैं उसको लोग मिस करते हैं जैसे रिबेट का आपने इंसेंटिव टेक्सटाइल पे बहुत असर पहले दिया लोग अरबों रुपए के घपले कर गए उसमें जाली एक्सपोर्ट्स दिखा के उसके ऊपर रिबेट ले गए तो बात है कि आपका सिस्टम जब तक आप ओवरहॉल नहीं करेंगे इसको एफिशिएंट नहीं बनाएंगे उस वक्त तक ये ठीक नहीं होगा इनको पता है कहाँ कहाँ खराबी है कैसे कैसे गड़बड़ होती है ये करते वही हैं जैसे बिजली वाले करते हैं ना कि ठीक है जी आपका पाँच का बिल आ रहा है आप हज़ार रुपये हमें दें आपका बिल हम जो है ना वो पाँच सौ कर देते हैं तो ये वो वाला काम करते हैं अगर ये एफिशिएंटली काम करें इन सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें ये जो भी अब ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं इतने घसे पिटे स्टेप हैं पिछले 50-60 साल से यही स्टेप्स ले रहे हैं बार बार ले रहे हैं और सीरियसनेस इनकी ये है कि आपके बहुत अहम मालियाती इदारे जो हैं जैसे स्टेट बैंक है जिसमें जिसमें आपका अकाउंटेंट जनरल है उसमें एफ बी आर के ये एड हॉक पर आपके बंदे काम कर रहे हैं अब एफ बी आर का बंद अगर हेड एड हॉक पर काम कर रहा होगा बाकी अहम मालियाती इदारों के एड जब एड हॉक पे काम करेंगे तो आपकी सीरियसनेस नजर आती है साहब यहाँ पे हम इतने छोटे छोटे इकदाम करें अगर सिर्फ
स्टेप ले सकते हैं लेकिन मसला यह है टैक्सेस बढ़ाना टैक्सेस कम करना फजिंग करना सिर्फ और सिर्फ यही तरीका कार नहीं रह गया बल्कि और भी प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं हमारे आज के शो से इतना हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा बाखबर सुख के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है अपना बहुत ख्याल रखिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ को रहिएगा अल्लाह हाफिजना से